లేదంటే ఏం పిక్తారా ఎర ఎర్రి పప్ప ఎటువంటి కష్టం పడకుండా అసలు ఏ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా మీ నాన్న ఉన్నోడనే ఒకే ఒక కారణంతో చెమట కూడా పట్టకుండా స్ట్రైట్ గా ఎండి చార్ లో కూర్చున్న నీకేం తప్పొగరుంటే అమ్మ నాన్న క్రిపల్ పడి స్కూల్ ఫీజు కడితే ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కష్టపడి చదివి పాస్ అయ్యి ఇంటర్లో ఈజీగా ఉన్న గ్రూప్లన్నీ వదిలేసి ఎంపీసీ చదివితేనే ఇంజనీర్ అవ్వగలమని చెప్తే కష్టమైన అదే గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిజిక్స్ కొక ట్యూషన్ కెమిస్ట్రీకి ఒక ట్యూషన్ మ్యాథ్స్ ఒక ట్యూషన్ అని రోడ్లు పట్టుకు తిరిగి ఆఫీస్ కట్టాలి ఈ ఫీజు కట్టాలని అమ్మా నాన్నల్ని హింస పెట్టి బోర్డు ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవడానికి ఫ్లాస్క్ లో టీ పెట్టుకుని రాత్రి అంతా చదివి అలారం పెట్టుకుని పొద్దునే లేచి మళ్లీ చదివి తీరా పాస్ అయ్యాక ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ రాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకుని అప్పటికీ సరైన ర్యాంక్ రాక అమ్మ నగలు తాకట్టు పెట్టి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్ సంపాదించి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన నాకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాక ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్ దాకా ఉన్న అరియర్స్ అన్ని ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఒకేసారి క్లియర్ చేసి ఈ సొసైటీలోకి వస్తే ఈ జనం అంతా నన్ను ఉద్యోగం లేని యదవా అని నీచంగా మాట్లాడుతున్న లెక్క చేయక ఉద్యోగం కోసం ఆ ఆఫీసు ఈ ఆఫీస్ అని పిచ్చి కుక్కల నాలుగేళ్లగా తిరుగుతున్న నన్ను ఎందుకు పనికి రావు తిండి దండగా తిండి దండగా అని మా నాన్న తిడుతుంటే ఒక్కో మెతుకు గొంతులో దిగక ముళ్ళులా గుచ్చుకుంటుంటే మింక లేక కక్క లేక చస్తూ బతుకుతున్న నాకు ఎవరో ఓ మహానుభావుడు మంచి మనస్తో అవకాశం ఇస్తే దాన్ని కూడా లాగేసుకోవాలని చూస్తున్న నీలాంటి బేవర్స్ గాడిని ఎదిరించి ఈ రోజు నీ ముందు నుంచి మాట్లాడుతున్న ఉద్యోగు లేని గ్రాడ్యుయేట్ ని నాకెంత పోగరుండాలరా నిన్ను ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయనివ్వకుండా చేసి ఉన్న డబ్బు మొత్తం వేస్ట్ చేయించి అలాగా జనం అంతా నిన్ను చొప్పులతో కొట్టి లాక్కెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పడేసేలా చేయకపోతే అమూల్ బేబీ ఇంతవరకు రఘువారిని విలన్ గానే చూసా హీరోగా చూడలేదు కదా ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తా